My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. Senta Pondicherry in the second round of career registration of the year. In the narrative, Tamil Nadu man or regal management quota, a young Kadak Margarica, the growth confusion, the crown, the Tamil Nadu management lab, NRA labs to see Kadak Margarica, the bigger confusion, the Kapuria man or regal, Dean University Pola, and the Maripalvi, Kulapa Marka Pudia, man or regal metal petrol liquor. In the video, clarity of the bone, the Senta second round of the year are eligible and the Yellow Security Deposit Paper. First round la resignation date kuduthirukranga free exit la veliya varadhukku so adanoda date enna indha mari ella vishayathiyum indha idhula paakalam indha video skip panna va full ah parunga so that kammiyana mark vaangna ullukku adutha kattama irukkoodiya opportunities enna abdingiradhu indha video la na ungalku explain pandren indha video idhu varaikum neenga like pannala appo marakava video like pannunga and channel la oru vela subscribe panna varundinga appo marakava channel la subscribe panni vechukonga so sentak pandicherry inudaiya notification abdingiradhu kuduthirukranga second round ku ya notification so second round notice for round 2 registration withdrawal of round 1 மேடிக்கல்ஸ்ஸிங் அந்த கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தெலுங்கு மைனாரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி அண்ட் என்ஆர்ஐ கோட்டா வில் பி எனேபிள்டு ஃப்ரம் லெவன் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டி நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் பிஎம் பதினாறாம் தேதி அஞ்சு மணி வரைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் குரிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் குரிய டைம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹூ ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் வித் சென்டாக் இன்க்ளூடிங் த கேண்டிடேட்ஸ் அலாட்டட் டூயிங் த ரவுண்ட் ஒன் ஜாயின் ஆர் நாட் ஜாயின் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி ஆனால் ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த ரவுண்ட் டூ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிள் ஸோ எக்ஸிட் அண்ட் வித்ட்ரால் ஃப்ரம் த ரவுண்ட் ஒன் அட்மிட்டட் இப்போ ரவுண்ட் ஒனில் சீட் கிடச்சிருக்கும் இல்லை ஒரு சிலருக்கு மழக்கல விநாயகரில் சீட் கிடச்சிருக்கு ஒரு சிலருக்கு என்ஆர்ஐயில் கூட சில காலேஜஸில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அலாட் ஆகிருக்கு தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஜாயின் இன் ரவுண்ட் ஒன் யூஜி நீட் பேஸ்ட் கோர்சஸ் த்ரூ சென்டாக் அண்ட் ஹூ ஆர் டிசீரியஸ் ஆஃப் எக்ஸிட்டிங் and the withdrawing with the admitted seat may submit their withdrawal request letter through candidates login dashboard you log in merit 14th day ku la ne enna panna poringa appadina and the details avanga ne kuduthukala na resign pandren appadina information ne ne share panna la nu solirukranga and payment of registration fee evlo kattanum appadina solirukranga idu ellarume pay pannanum first round la ipo paringa government quota ku ne apply panna kudiya pondicherry candidates ku vande 10000 and 5000 appingiradhu irukku இது வந்து பாண்டிச்சேரி டொமர்சல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல் த கேட்டகரி எல்லாருக்குமே அதர் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் பாண்டிச்சேரி உங்களுக்கு வந்து டூ லேக் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக இருக்குது அண்ட் அகெயின் என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ஐ மீன் என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐனுடைய ஸ்பான்சர்ஷிப் ஓசிஐபிஐஓ எஃப் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் எல்லாமே டூ லேக் அப்படிங்கிறது வந்து டெபாசிட்டாக நம்ம வந்து பே பண்ணணும் அதுக்கும் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாண்டிச்சேரி கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆஃப் ஃபார் போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட் ஷுட் பே த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அலோ டூ லேக் ருபீஸ் பாண்டிச்சேரி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போடுறதாக இருந்தால் டூ லேக் ருபீஸ் பே பண்ணணும் நெஃப்டோ ஆர்டிஜிஎஸோ அல்லது செல்லாலோ பேட் நெட் பேக்கிங்கோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பே பண்ணிக்கலாம் அந்த டேஷ்போர்டில் லாகின் கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துடும் நம்ம பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது பண்ணலாம் ஓன்லி தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் who pay the registration fee as noted above will be considered for round 2 illa vandu ni already in the fees pay panna candidates mattum da 2 lakh pay pandra manavargal mattum da management quota ku eligible and government quota ku adukuriya fees pay pandra students mattum da na andha kuriya idhukku vandu eligible aaraga so ipo vandu four feature of registration fee abbingiradhu kudukranga second round the registration fee will be returned to all the candidates who are not a second round seat kadaikalena and the rendu sharuva ungalku return aayidu ஆனால் சீட்டு கிடச்சிருச்சு நீங்கள் சேரலை அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபில் வில் பி ஃபோர் ஃபீட்டர் த கேண்டிடேட் ஹூ இஸ் அலாட்டட் எ சீட் அண்ட் ரவுண்ட் டூ அண்ட் ஃபெயில்ஸ் டு ஜாயின் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஆர்ட் பண்ண வந்துருச்சு ஆனால் நீங்கள் ஆர்ட் பண்ணால் அதை டவுன்லோட் பண்ணலை அல்லது ஜாயின் பண்ணாமல் போயிட்டீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா அந்த டூ லேக் அப்படிங்கிறது வந்து திரும்ப கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரவுண்ட் டூக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது என்னவில் ஆகிடுச்சு கேண்டிடேட் சோலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபில்லிங் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் நோ ரிக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் இன் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி ரிட்டை once course preference are
பதினாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அஞ்சு மணிக்குள்ள நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிக்கலாம் வித்ட்ராவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பதினாறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஃபைவ் பிஎம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் நைன் டூ தௌசண்ட் ரிஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ஒரே டைம் அப்படி எங்களுக்கு கொடுத்துருவா எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்றேன் ஸோ சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டால் சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது எஸ்பெஷலி எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சீட்ஸ் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லி மெரு பெரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் அலாட்டட் வெரி ஃபியூ சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக வரேன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டியில் அறுபத்தி ஒன்பது சீட் இருக்குது பிம்ஸில் சரிங்களா அதே மாதிரி தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்டல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது சீட் இருக்குது எம்பிபிஎஸ்க்கு டென்டலுக்கு ஐம்பது சீட் இருக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நமக்கு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா மணக்குள விநாயகரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி இருபது சீட் வந்து இருக்குது அன்ஃபில்டாக இருக்குது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வேகன்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா நீங்கள் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மற்றதெல்லாம் பிடிஎஸ் அண்ட் பிபிஎஸ்சி பிபிஎஸ்சிக்கு பதினாறு இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஸ் டென்டல்லையும் உங்களுக்கு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ என்ஆர்ஐ கோட்டாலேயும் உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்திரா காந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு சீட் இருக்குது பிம்ஸில் பதினஞ்சு சீட் இருக்குது மணக்குள விநாயகரில் முப்பத்தி மூணு சீட் இருக்குது வெங்கடேஸ்வராவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு சீட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அந்தந்த காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐ கோட்டா சீட்ஸ் ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு வந்திருக்கிற முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒருவேளை மார்க் கம்மியாகிடுச்சு எனக்கு வந்து நான் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எனக்கு மார்க் வரலை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களாக ஒருவேளை நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அடுத்த கட்டமான முடிவுகள் அப்படிங்கிறது எதை நோக்கி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மேபி நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட்டை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஃபீஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் தமிழ்நாட்டில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட்டுக்கு என்ஆர்ஐ போனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் என்ஆர்ஐ சர்டிஃபிகேட்லாம் இதுக்கு தேவை கிடையாது என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஃபீஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் மார்க் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அட்வான்டேஜுங்கிறது மார்க் கம்மி கம்மியான மார்க் வாங்கின மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் சீட்டு அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸும் அதிகமான ஃபீஸ் செலுத்தி போகிறதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரியான முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ நிறைய என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டர் சீட் வந்து இதாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் போகலாம் தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீட்ஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வீடியோவில் போட்டிருந்தோம் இந்த டீம் யூனிவர்சிட்டிக்குரிய ஃபீஸும் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டுக்குரிய ஃபீஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிமிலராக தான் இருக்கும் நீங்கள் டீம் யூனிவர்சிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரியான டியூஷன் ஃபீஸில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டில் ஆனால் உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் அதான் ஃபீஸை சேர்ந்து வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிற ச அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே தான் அரௌண்டில் ச சுற்றி வந்து நிற்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபீஸுக்கும் டீம் யூனிவர்சிட்டினுடைய ஃபீஸுக்கும் இடையில் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்போ டீம்டு போகலாமா எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் போகலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பொதுவாக நீங்கள் படித்து முடித்த உடனே நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா டீம் யூனிவர்சிட்டிஸில் நல்ல கல்லூரிகள் இருக்குது அதே மாதிரி இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியினுடைய அஃபிலியேஷனில் கீழே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளையும் நல்ல க தரம் வாய்ந்த கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது காலேஜை பேஸ் பண்ணியும் உங்களுடைய ஸ்கில்லை பேஸ் பண்ணியும் தான் உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அமைய போகுது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது அமைய போகுது ஆனால் பொதுவாக ஒரு பரவலான கருத்து என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நல்ல டீம் யூனிவர்சிட்டிஸை விட்டுருங்க ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வர்சஸ் ப்ரைவ
கல்லூரிகளை இனம் கண்டுபிடிச்சு அந்த கல்லூரிகளில் சேர்ந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சில கல்லூரிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்லேயும் சில டீம் யூனிவர்சிட்டிலையும் ஃபீஸ் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க அந்த கல்லூரிகளுடைய டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் உங்களுடைய டேட்டா ஃபில் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு நைன்டி லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஹாஸ்டல் ஃபீஸோடு சேர்ந்து சில கல்லூரிகள் அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதாக கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அந்த கல்லூரிகள் ஓகேவா இருந்துச்சு வெங்கடேஸ்வரா <laughs> இதை அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொடெக்டெல்லாம் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் தேர்ட் ரவுண்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு வேலை அந்த சீட்ஸ் வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில் எழுக்கிறதை பற்றி யோசிக்கலாம் இப்போதைக்கு செகண்ட் ரவுண்டு எனக்கு சீட் வேணும்னா இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் போய் சில கல்லூரிகளில் ஃபீஸ் குறைக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் அங்கே நிறைய மாணவர்கள் சேர்ந்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் அதோடைய டீடெயில்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் இது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வாரங்களோட இது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட்டாக இருக்குது நான் வந்து டுவெல்த் முடிச்ச உடனே நான் இப்போ தான் நீட் எழுதிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு மார்க் வந்துருச்சு நானூறு மார்க் வந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு வந்து காலேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தாராளமாக ரிப்பீட் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் சென்டரோ அல்லது நீங்கள் நல்லா படிப்பீங்க அப்படின்னா நீங்களாகவே உட்காந்து ஓன் செல்ஃப் ஸ்டடியாகவே கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா படிக்கலாம் ஸோ நல்லா படிங்க நல்ல மார்க் வாங்குறதுக்கு முயற்சி எடுங்க ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால ஒரு வருஷம் தான் அதிகமாகவே தவிர உங்களுடைய வயசில் ஒரு வயசு அதிகமாகவே தவிர அதை தவிர வேறு எந்த விதமான லாஸையும் நீங்கள் இது பண்ண மாட்டீங்க ஃபினான்ஷியலாக நான் சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலேயோ அல்லது நியூ யூனிவர்சிட்டிலேயோ போய் வருஷத்துக்கு இருபது லட்ச ரூபா இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி படிக்கும்போது அது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடியிலேருந்து ஒன்றே ஹால் கோடி அல்லது ஒன்றரை கோடி வரைக்கும் செலவாக வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது அவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது உருவாக நீங்கள் படிக்கிற இதில் இருக்குது நீங்கள் எடுக்க போகிற மார்க்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நல்லா படிங்க ரிப்பீட் பண்ணுறதை பற்றியும் நீங்கள் தாராளமாக யோசிக்கலாம் மிஸ்பா கரை கடமையிலையும் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேஸ்டோடைய அட்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் அதோடைய டீட்டெயில்ஸாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது போகுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்குரிய பதிலே பார்க்கல